皆さんこんにちは、リコです。今日は水曜日ということで、ブリスフルリリース初週の結果がオリコンやビルボードなどから発表されていますので、そのお話をしていきたいと思います。合わせまして、昨日今日でいろいろと気になる情報、嬉しい情報なども出てきていますので、そちらをいつものスケジュール表に落とし込んだ形で、今日と明日に関わる情報に絞ってお届けさせていただきたいと思います。はい。では、まず早速、ビルボードの初週実績についてお話をしていきたいと思うんですけれども、ブリスフルについては一番下の欄に掲載しています。ブリスフルビルボードホットワンハンドレット総合順位第1位ということでおめでとうございます。総合獲得ポイントは9816ポイントだったということです。各指標についてそれぞれ詳しい数字は私が動画を撮影している時点ではまだ発表されていないんですけれども順位だけは分かっていましてダウンロードが第1位ストリーミングが第7位そして YouTube 動画が第1位ラジオに関しても第1位だったということです今回はお盆という環境の中でのリリース集でしたのでいつもと違う環境だった方もたくさんいらっしゃった中で総合順位第1位を獲得できたというのは本当に素晴らしい結果だったなというふうに思いますそして何と言ってもこのブリッスルはご存知の通りアルバム 2B のリード曲ということですのでアルバムのリリースは来週ということなのでいわば今週までは前哨戦というふうに捉えることもできるかと思いますので、また来週のアルバムリリースに向けて、このブリスフル盛り上げていきたいなというふうに思っています。ちなみにせっかく一覧表を出しているので、過去のデータと少し比較してみると、今回はアルバムのリード曲ということで、状況的にはやはり一番スクリームが似ているかなと思います。スクリームは上から4番目に記載しておりますが、総合順位第1位、1692ポイントを獲得しています。スクリームのダウンロードは第1位、15,304 ダウンロード。ストリーミングが第2位で、829,751 回。そして動画の再生について第1位で 515,160 回というふうになっています。今回のブリスフルのデータについてはまた後ほど細かく詳細も発表されると思いますけれども、まずダウンロードについては先読みの時点ですでに 17,593 でしたので、スクリームよりも多くなっていることは確実かなというふうに思っています。そしてストリーミングについてなんですけれども、ストリーミングは先読みの時点で271万5000回でした。ということで単純に倍くらいの数字になっていたとしても、このスクリームの時の再生回数には届かないのではないかなというふうに思っています。そして YouTube 動画についてなんですけれども、今回はミュージックビデオとしての再生回数というよりも、付随して色々とダンスプラクティスであったり、いろんな動画が公開されましたので、総合ポイントとしてかなり多くの再生回数があったんではないかなというふうに推測しています。BE:FIRST のリリース時の全体的な傾向としてはやはりご覧の通りダウンロードがものすごく強いということがまず第一に挙げられますしさらに YouTube の動画についても本当に強いなというふうに思っています。ストリーミングについては順位もそうですしあとは再生回数自体も徐々に減ってきてててきいいるという部分になっていますので大型のプレイリストに入るなどしてたくさんの方に広がっていけばこのストリーミングもまたどんどんと再生回数が大きくなっていくんだろうなというふうに思いますけれどもダンスボーカルグループ全体ということで見るとこの BE:FIRST のストリーミング再生数というのは現時点でも非常に大きな数字だというふうに言われていますのでその点は付け加えておきたいと思います。はい。そして、オリコンについてなんですけれども、オリコン週刊デジタルシングルランキング初登場第1位を獲得しています。おめでとうございます。こちらは 26,621 ダウンロードだったということです。今回、このランキングで第1位を獲得したことによって、デジタルシングル通算1位獲得作品数の記録、こちらは、夜遊びさんと並んで歴代2位タイとなりました。以前から歴代2位タイだったんじゃないかなと思われた方もいらっしゃると思いますけれども、実は BE:FIRST がブリスフルをリリースするまでの間に、夜遊びさんが
。新曲をリリースされたことによって、先日まで第1位が米津玄師さんの15作、そして夜遊びさんの14作、BE:FIRST が13作ということで、一度夜遊びさんに抜かれていたんですけれども、そこがブリスルで第1位を取ったことによって、また第2位に並んで夜遊びさんと同率位となっています。そしてオリコンでの週間ストリーミングランキングなんですけれども、こちらはですね、ブリスフル第3位につけています。再生回数は828万9595回だったということです。オリコンとビルボードでこれだけ開きがあるのはなぜかというと、オリコンさんのストリーミングランキングには YouTube 動画も一緒に換算されているということなので、ビルボードのストリーミングと動画の指標が合体したような形がオリコンのストリーミングランキングになっていますので、それで第3位につけているということになっています。はい、ということで、初週ビルボード、オリコンともに素晴らしい成績を収めましたので、アルバム発売に向けて素晴らしいスタートダッシュになったなというふうに思っています。はい、では続きまして、今日と明日のスケジュールについて追加になったものだけをお話ししていきたいと思います。21日水曜日、22日木曜日の分のみこちらに掲載しておりますので、金土日の分に関しましては、以前投稿している動画でご確認いただければと思います。まずは何と言っても今日、竜兵に関する何かが公開されるということで、これが本当に楽しみですよね。これは何時にどんなことがあるのかということがまだ全然わかっていませんので、皆さんドキドキワクワクその時をお待ちになっているところだろうなというふうに思いますけれども、何でしょうね。ジュノンがソロ曲をリリースしたワンオブザベスト、この第2弾として竜兵のソロ曲が発表されるのかなという声もお見かけしたりしましたけれども、来週アルバムのリリースを控えているこのタイミングで、何かが公表されるということは、アルバムに関することなのかなというふうに思ったりしています。そしてここからは完全に私の個人的な推測になってしまいますけれども、今日が水曜日ということで、水、木、金、土、日、月、火と、来週の水曜日のアルバムリリース日までに、ちょうど7日間ありますので、ここからもしかしたら毎日一人ずつ何かが公開されていったりするのかなと、そんな風に私は感じたりもしましたが、何が起こるか全くわかりませんので、その時を楽しみに待ちたいと思います。はい、そして本日ですが、JWAVE のポッドキャストにて、オフの日どっちどっちという企画が公開されています。こちらにシュントとマナトが出演しています。私もまだ聞けていないので、こちらは後ほどゆっくり聞いてみようと思っております。概要欄にリンクを貼っておきます。はい。そして明日8月22日木曜日、午前8時から TBS にてラビット、レオが出演です。そして昨日もう一つものすごく嬉しいお知らせがありましたね。アルバム 2B のリリースを記念して、b e f i r s t とタワーレコードのコラボカフェが開催されるということが発表されました。こちらの予約受付が明日22日木曜日の20時から開始となりますので、ご希望の方は明日の夜お忘れなくお手続きください。今回の開催について場所は渋谷、名古屋、梅田、福岡で開催されるということです。開催期間は8月28日の水曜日から9月29日の日曜日までということなんですけれども、はじめの週8月28日水曜日から9月1日の日曜日まではタワーレコードの店舗またはタワーレコードオンラインにてアルバム 2B を対象期間内に購入予定のあるお客様のみご予約ご利用いただけますというふうに書いてあります。9月2日月曜日から29日の日曜日まではアルバム 2B の購入の有無にかかわらずどなたでもご自由にコラボカフェのご予約ご利用が可能ですということですのでその点だけご注意いただいて22日木曜日の20時から受付開始となりますのでお忘れなくお手続きください。いや、久しぶりのコラボカフェということで、私もとっても楽しみにしています。メンバープロデュースメニューの詳細であったり、あとは特典についてなど、詳しい内容は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらでご確認ください。はい、以上です。どうもありがとうございました。イコでした。